ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பத்தின செய்திகளை உடனும் கூட நான் தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் கிரிக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியிலும் தற்போது இந்திய அணி ஏழு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் தோல்வியை தழுவி இரண்டு போட்டியில் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரை தற்போது இரண்டுக்கு ஜீரோ அப்படின்ற நிலைமையில இருந்து மிகவும் பரிதாபம் நிலை அடைஞ்சிருக்காங்க அது பத்தின முழுமையான விபரத்தை பார்ப்போம் இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான டெஸ்ட் தொடரில் முதல் போட்டியில இந்திய அணி பத்து விக்கெட் வித்தியாசத்தில் தோல்வியை தழுவினாங்க இதனை தொடர்ந்து நம்பர் ஒன் அணி அப்படின்ற ஒரு அந்தஸ்தை மீட்பதற்காக இரண்டாவது போட்டியில கண்டிப்பா சீரியஸா விளையாண்டு தொடர சமன் செய்வாங்க அப்படின்னு நினைச்ச போது பாத்தீங்கன்னா தற்போது இரண்டாவது போட்டியிலும் இந்திய அணிக்கு வெற்றி வாய்ப்பு இருந்த போதிலும் அதை வீணடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி அனைத்து விக்கெட்டுகளும் இழந்து முதல் இன்னிங்ஸ்ல இருநூத்தி நாற்பத்தி இரண்டு ரன்கள் எடுத்தாங்க அதன் பிறகு கலாம் இறங்கின நியூசிலாந்து அணி பார்த்தீங்கன்னா இருநூத்தி முப்பத்தி ஐந்து ரன்களுக்கு எல்லாம் அனைத்து விக்கெட்டையும் இழந்துட்டாங்க இதன் பிறகு இந்திய அணி ஒரு இருநூறுக்கு மேல ஒரு டார்கெட் வச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா நியூசிலாந்து அணியை வீழ்த்துவதற்கு வாய்ப்பு இருந்திருக்கு ஆனா இரண்டாவது இன்னிங்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா யாருமே சரியா ஆறாத போது நூத்தி இருபத்தி நாலு ரன்களுக்கு எல்லாம் அனைத்து விக்கெட்டையும் இழந்துட்டாங்க அதன் பிறகு கலாம் இறங்கின நியூசிலாந்து அணி மூணு விக்கெட் இழப்பிற்கு நூத்தி முப்பத்தி இரண்டு ரன்களை எடுத்து நான்கு நாட்கள்லேயே ஆட்டத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க இதன் மூலமா நியூசிலாந்து அணி ஏழு விக்கெட் வித்தியாசத்துல வெற்றியை பெற்றுட்டாங்க இந்த போட்டியில இந்திய அணியின் கேப்டனான விராட் கோலி பாத்தீங்கன்னா முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் இரண்டு இன்னிங்ஸ்லுமே சேர்த்து இருபத்தி ஓரு ரன்களும் இரண்டாவது டெஸ்ட்ல இரண்டு இன்னிங்ஸ்லுமே சேர்த்து மொத்தம் பதினேழு ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தாங்க அவங்களுடைய பேட்டிங் ஃபார்ம் தற்போது இந்திய அணிக்கு ஒரு பெரிய பின்னடைவை ஏற்படுத்தியிருக்கு அதே போல பவுலிங்ல இரண்டாவது போட்டியில இஷாந்த் சர்மா அவர்கள் இல்லாத ஒரு பெரிய இழப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் தற்போது ஐசிசி டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப்புக்கான தரவரிசை பட்டியல இந்திய அணி தான் முன்னூத்தி அறுபது புள்ளிகளோடு முதல் இடத்துல இருந்தாங்க தற்போது இரண்டு போட்டிகளுமே இந்திய அணி தோல்வியை தள்ளியிருக்கிறது மூலமா அவங்களுடைய புள்ளிகள் வந்து அதிக அளவில் குறைக்கப்படும் அதற்கான தரவரிசை பட்டியலில் ஏதேனும் மாற்றம் இருக்கா அப்படிங்கிறது இனிமே தான் தெரிய வரும் இந்த போட்டியில நியூசிலாந்து அணியின் வீரரான கே எல் ஜெமிசன் பாத்தீங்கன்னா இரண்டு இன்னிங்ஸ்லுமே பேட்டிங் மற்றும் பவுலிங் சிறப்பா செஞ்சது மூலமா அவருக்கு வந்து ஆட்டநாயகன் விருது வழங்கப்பட்டிருக்கு அதே போல டீம் சவுதி அவர்களுக்கு தொடர் நாயகன் விருது வழங்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர